आज का वीडियो डेडिकेटेड है प्रिपरेशन को लेकर किसी भी एग्जाम को फिफ्थ क्लास से लेकर यूपीएससी की एग्जाम तक तो किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है किताबों के साथ बैठा है मोटी मोटी किताबों जो भी सब्जेक्ट तुझे डिफिकल्ट पड़ता है मोटी मोटी किताबें हैं उसकी मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंट वॉट एवर इट इज अपने साथ प्रॉब्लम कहा जाती है जब अपन उस चैप्टर को लेकर बैठते हैं उस बुक को लेकर बैठते हैं हमें डिफिकल्टी जाती है हम किताब बंद कर देते हैं और इधर उधर मन लगाने बैठ जाते हैं टीवी बंद करके बैठ जाते हैं करेक्ट ये बहुत जेनुअन है आपको सब लोग बोलते हैं ये नहीं करना ये नहीं करना मैं आपको बता रहा हूं ये जेनुअन है कि ये होगा लेकिन ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं अब इसके लिए आपको सही टेक्निक सीखनी पड़ाई की और मेरा अगला जो वीडियो आएगा वो इसी पर डेडिकेटेड होगा आज मैं आपको यह बताऊंगा कि हमें कैसे नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा इसकी सीरीज बना रहा हूं मैं वीडियो की सब्सक्राइब कीजिएगा आपको डेफिनेटली फायदा होगा कैसे नहीं पढ़ना है तो अब आप पहली बात सुनिए आपने तीन चार दुश्मन पाल के रखे हैं अपने जो कि आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं अब ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो भाई पढ़ना चाहते हैं कोशिश करना चाहते हैं ट्रस्ट में अगर आपने ये चीजें अवॉइड करना शुरू किया जो मैं आज बता रहा हूं और जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा वो चीजें फॉलो करना शुरू किया आप अगर सिक्सटी वाले हैं आप एटी फाइव टच करेंगे और अगर आप सेवेंटी वाले तो आप हंड्रेड परसेंट टच करेंगे और कई बार तो ऐसा होगा कि आपका स्कोर आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगे अगर आप ईमानदारी से उसे फॉलो करेंगे तो तो आज अपन सबसे पहले किस चीज पर फोकस करते हैं कि क्या नहीं कर रहे आपने सबसे बड़ा जो दुश्मन पाल रखा है वो क्या है पता है ये सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन इस देश ये जो मंथली प्लान हम बनाते हैं हा? पहले दिन ये सेकंड दिन ये थर्ड दिन ये फर्स्ट डे केमिस्ट्री के इतने चैप्टर खत्म बारह से तीन बजे तक ये खत्म तीन से छह बजे तक ये खत्म छह से नौ बजे तक ये खत्म फिर डिनर करूंगा फिर रात को दो बजे तक मैं ये खत्म कर लूंगा करेक्ट ऐसे हम डेली पूरे महीने के लिए बनाते हैं प्लान पूरे महीने का बहुत लोगों ने रिकमेंड किया मंथली प्लान बनाओ टारगेट बनाओ कि तभी अचीव होगा प्रॉब्लम यह है कि दिस इज अनरियलिस्टिक थिंग बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराती है होता क्या है आप जिस दिन ये प्लान बनाते हैं आपको बहुत बढ़िया लगता है एक नंबर बोले भाई तेरा भाई एकदम पूरे महीने का प्लान बना दिया अब तो मैं करके दिखाऊंगा जैसे ही आप अगले दिन उठते हैं अगर आप जोश जोश में अगले दिन शुरू भी हुए पहले दिन का टारगेट आपने इतना कड़ा इतना टाइट शेड्यूल बना के रखा है आपने ऐसा ब्रिज बना के रखा है पतला सा जिसके ऊपर चलते चलते आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो हो जाएगी कैसे पता है पहले दिन जो आपने अनरियलिस्टिक टारगेट बनाया वो जब कंप्लीट नहीं होता तो आप उस दिन के जो छोटे बहुत चैप्टर है ना टॉपिक टॉपिक वो आप बोलते हैं हाँ ये मैं कल कर लूंगा फिर कल क्या होता है आपने ऑलरेडी वो प्लान कर रखा है बहुत सारा अब वो इकट्ठा हो जाता है अब वो इकट्ठा होने के बाद अगले दिन वो भी कंप्लीट नहीं होता तो थर्ड डे आपको समझ नहीं आता कि यार अब पहले दिन का बचा है सेकेंड डे का बचा है थर्ड डे का बचा है चौथे दिन आप क्या करते पता है आप ये प्लान काट देते हो और एक नया प्लान बनाना शुरू करते तो पूरी शाम बर्बाद करते हो आप हर बार जितनी बार ये मंथली प्लान बनाने बैठते हो पूरी शाम बर्बाद करते हैं अपन लोग एक मैंने भी सबसे पहले तो इसको पिक्चर से बाहर कर दो दिस इज नथिंग बट अ बैड स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट खराब होगी तो अमिताभ बच्चन जैसे आदमी की भी पिक्चर खराब हो जाती है एक महीने में अठारह पिक्चर कोई करता है क्या यार सबसे पहले इससे पीछा छुड़ाना है तो पहला जो आपका इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा लेकिन आपको सबसे पहली चीज जो छुड़ानी है वो ये है कि ये करना बंद दूसरा जो हमको सजेशन मिलता हुआ रहा है बचपन से वो है कि डेली का एक प्लान बनाओ और एग्जीक्यूट करो डेली का एक प्लान बनाओ और एग्जीक्यूट करो वर्स्ट सजेशन सुनिए आप उल्टा लग रहा होगा आपको सुनने में पूरा वीडियो देखिए ये प्लान बनाते हैं आप अब इस प्लान के अंदर जरा देखिए रात को जब आप बैठ के इस प्लान को बनाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है सुबह छह बजे उठूंगा पांच बजे पांच बजे उठ रहे हैं आप हाँ पांच बजे उठूंगा इतने बजे से इतने बजे तक खत्म देखिए देखिए क्या लिखा हुआ मैंने यस yes? इतने बजे तक आप सबने बनाया फील करिए इस चीज को इतने बजे से इतने बजे तक ये खत्म फिर लंच ब्रेक उसमें लंच ब्रेक आपने बीच में घुसेड़ा उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक ये खत्म इसके बाद ये खत्म ये खत्म ये खत्म ट्रस्ट में रात को बनाते टाइम पे आपको सुपरमैन जैसा फील होता है होता है कि नहीं होता है रात को बनाते टाइम पे बहुत बढ़िया फीलिंग आती है लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह होती है आप सीधे सुपरमैन से क्लार्क कैंड बन जाते हैं क्योंकि जब सुबह सुबह पांच बजे आपकी नींद नहीं खुली तो आपने पूरा दिन का जो प्लान किया था वो पूरा गड़बड़ा जाता है तो अपने को सुपरमैन से क्लार्क कैंट बनने की जो प्रोसीजर है वो बंद करनी है बहुत ही अनरियलिस्टिक बहुत ही खराब प्लान है मैक्स टू मैक्स अगर आप प्लान करना चाहते हो तो आप इतना प्लान कर लो कि कल मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा या ये दो सब्जेक्ट पढ़ूंगा ये स्ट्रैटेजी नहीं है ये जो आपने बनाया है ये सक्सेसफुल होने का प्लान नहीं है एक दिन का ये डिसअपॉइंट
लाइफ से निकाल के फेंक देना है अपनी पढ़ाई की लाइफ से निकाल के फेंक देना है तीसरा दुश्मन वो है गलत ज्ञान अब गलत ज्ञान आपको क्या दिया गया है मुझे भी क्या दिया गया था कि समझ के पढ़ो बेटा रटके नहीं रटना सही नहीं है समझना सही है अब आप बोलोगे सर जी ये तो गलत बात बोल रहे हो अगर आप इसके खिलाफ बोल रहे हो तो लेकिन सीन मेरे साथ बेटा फर्स्ट लाइन के तो मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है वरना आप अंदर की तरह हो बॉल घुमा रहा है क्यों घुमा रहा है मालूम नहीं लेकिन अगर आपने उसे रटा नहीं अब रटना बहुत ही खराब वर्ड सुनाई देता है उसे रिपीट नहीं किया उसे प्रैक्टिस नहीं किया तो ट्रस्ट में आपको पहले दिन आप कितना भी खूबसूरती से पढ़ लीजिए किसी टॉपिक को आप अगर उसे चार दिन रिवीजन नहीं मारते हैं तो आपके दिमाग से 80 परसेंट साफ हो चुका होता है और एक हफ्ते बाद तो टोटली गायब आपको न, लगता नया चैप्टर लेके बैठे स्पेशली जब कोर्स बहुत बड़ा हो चैप्टर बहुत बड़ा इसको मैं बोलता हूं आगे पार्ट पीछे सपाट ये प्रॉब्लम कहां भी पता है क्योंकि आप एक दिन पढ़ने तो बैठे बहुत ही तबियत से यस 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 आपने पढ़ाई भी किया आपको बहुत अच्छा लगता है शाम को लेकिन जब वो एक हफ्ते बाद बिल्कुल याद नहीं आता है आपका कॉन्फिडेंस बोलने लगता है दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नो बट इज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वरना आप शुरू ही नहीं करते मैं वापिस बोल रहा हूँ ये चीज आपके साथ प्रॉब्लम कहां आ गई है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ये क्यों हुआ आगे पार्ट पीछे से पार्ट तो तीसरा दुश्मन अपने को जो अवॉइड करना है वो क्या है कि ये ज्ञान छोड़ देना है कि रटना जरूरी नहीं है आपको एक बार समझना है पांच बार रटना है वो कैसे करना है क्योंकि देखो अदरवाइज तो आप मुझे बोलोगे सर इतनी सारी किताबें हैं इतने सारे चैप्टर है सब कुछ ही रट ले उसी की स्ट्रेटेजी में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप दो पेज की बुक को दो पेज में कन्वर्ट कर दें सिक्सटी स्कोर करके सेवेंटी स्कोर जो लोग लोग स्कोर अभी रुके हुए हैं वो सारे के सारे एटी नाइनटी टच करेंगे इतना फायदेमंद प्लान है इसके पहले मैं आज आपको इसलिए ये समझा रहा हूं कि आपको क्या करना छोड़ना पड़ेगा तभी वो प्लान आप इज्जत से फॉलो कर पाएंगे तो पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो क्या है डोंट मेक बैड स्क्रिप्ट दूसरी चीज डोंट मेक प्लान फॉर डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट तीसरी चीज रटना भी उतना ही जरूरी है जितना समझना जरूरी है बिना रटे बिना रिपीट किए बिना प्रैक्टिस किए परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती समझो मेरी बात को अगर आपने एक बार समझ लिया और तीन बार उसे रिपीट किया आपका परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पे आता है आपकी टीचर आपको क्लास में पढ़ाती है वही टॉपिक आप जानते हो आप वही टॉपिक वो जानती है तो क्या आपके और टीचर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस क्या है कि उन टीचर ने उसे इतनी बार किया है इतने बार किया है इतने तरीके से किया है कि आप सेकेंड के अंदर वो उसका आंसर बता सकती है करेक्ट Difference is in practice. Practice के बिना परफॉर्मेंस नहीं आ सकती और हमें परफॉर्म ही करना होता है हर एग्जाम में हर इंटरव्यू में हर वाइफा में हर प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है समझना उससे तीन गुना ज्यादा क्या जरूरी है उसकी प्रैक्टिस करना रिपीट करना और रटना फोर्थ मिस्टेक जो हम लोग सब करते हैं चौथा दुश्मन वो क्या है पता है बड़े बड़े नोट बनाते हैं हम 500 पेज की बुक के 400 पेज के नोट्स बनाते हैं पूरा पैराग्राफ हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम पूरा पैराग्राफ उसे लिख डालते हैं अब लास्ट दिन ये होता है एग्जाम के पहले कि हमें लगता है कि अब मैं किताब पढूं या ये नोट्स पढूं और दोनों इतने मोटे मोटे जब आपको नजर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है गुल और जितनी मेहनत अपने साल भर की रहती है वो डर के मारे आप रिपीट भी नहीं करते इसीलिए हमें किस चीज पे ध्यान देना है कि नोट्स को छोटा कैसे करना मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा बात मानिए दो दो हजार पेज की बुक्स को बीस बीस पेज में खत्म किया मैंने पांचवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है पता है जब अपन पढ़ने बैठते हैं कोई एक चैप्टर है अपन ने टारगेट लिया इसको कंप्लीट करेंगे अब उसको कंप्लीट किस तरह करना है यहां एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हम जब उसे पढ़ने बैठते हैं उस चैप्टर की जो चीजें हमें थोड़ी बहुत आती हैं थोड़ी बहुत डिफिकल्ट पड़ती हैं या बहुत डिफिकल्ट पड़ती हैं हम उन सब को एक ही बार में सॉल्व करने बैठ जाते हैं सिंपल चीजें दो होती हैं तीसरी चीज जब डिफिकल्ट आ जाती है हमारे साथ क्या होता है कोशिश करने के बाद जब वो नहीं होता तो हम गिवअप करते हैं खिड़की पर जाके खड़े हो जाते हैं सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं बाहर जाके टीवी पर लगा के बैठते हैं मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं इधर बैठ जाते दोस्तों को फोन करके बोलते भाई तेरा हुआ क्या तेरा ये वाला चैप्टर क्या डिफिकल्ट है कि नहीं बातें करना शुरू करते हो ये सब क्या हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है आपको समझ में आती है बात जितना आपका पोटेंशियल है उस एक महीने में अचीव करने का उस एक दिन में अचीव करने का उस एक घंटे में अचीव करने का वो कहाँ स्टक हो गया क्योंकि आपने गलत तरीके से गलत सीक्वेंस में पढ़ाई की तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले ये जो टॉपिक एक चैप्टर लेके बैठा है उसमें से पहले कौन सी चीज पढ़नी है बाद में कौन सी चीज पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है इसके बाद आपके पास इतना बढ़िया सोल्यूशन होगा कि लास्ट दिन एग्जाम के जस्ट पहले आपके पास मुश्किल से 200 पेज होंगे पूरे सब्जेक्ट के और आप इस तरह रिवीजन मारेंगे उसे 
आप ही मुझे बताइए अगर मैं आपको एक महीना दू और बोलू आपको ये कंप्लीट करना है भले आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसे रिवाइज करना है दिल दर्द के मारे दुख उठेगा और अगर उसी मोमेंट में मैं आपको बोलू कि आपको ये रिविजन मारना है ये आप इसको छह बार रिविजन मारने के लिए कॉन्फिडेंस रख सकते हो कितना भी गदा स्टूडेंट हो ये आप खुद बनाएंगे खुद एग्जीक्यूट करेंगे वो भी इतना इजी कि आज अपर अगर आप 12 घंटे 16 घंटे पढ़ने की सोच के सोच रहे हैं कि मुझे उतना स्कोर आएगा आप यही टारगेट मुश्किल से छह घंटे में अचीव करेंगे आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा अगर आपका सब्जेक्ट छह घंटे मांगता है तो ट्रस्ट में तीन घंटे की पढ़ाई में मेहनत कम प्रॉफिट ज्यादा और क्वालिटी के साथ अब जो पांचों पॉइंट मैंने आपको समझाए मंथली प्लान बैड स्क्रिप्ट ब्लॉक मूवी सेकेंड डेली स्ट्रैटेजी Oh my goodness! This is such a strategy to get disappointed on the next day morning. Third one, आगे पार्ट पीछे सफाट रट के मत पढ़ो, repeat करने में time waste मत करो, एक time के बाद revision करना. This is just a waste of time. Trust me. चौथा, बड़े-बड़े notes बना रहे हैं, खूबसूरत notes बना रहे हैं, उसके अंदर color coding, the wastage of time. No doubt, color coding कई बार बहुत काम आती है, लेकिन वो कब करना है, किस तरह करना है, वो strategy आपको मैं बना के दूँगा. एक चैप्टर को किस तरह ब्रेकडाउन किया जाता है और उसे इस तरह पढ़ें कि आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ इंक्रीज होगा बीच में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा अगर आपने इन चीजों के साथ रिलेट किया कि ये चीजें आपके साथ भी हुई है आप उनमें कमेंट्स में बताइए मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड येस मैंने आपको जो अभी पांचों प्रॉब्लम बताई उन पांचों प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन कि आपके नोट्स भी कंप्लीट होंगे आपका हंड्रेड परसेंट पोर्शन भी कंप्लीट होगा डिफिकल्ट चीजें भी कंप्लीट होगी सिंपल चीजें रट चुके हो आप और आपका परफॉर्मेंस कहीं का कहीं शूट करेगा उनके सोल्यूशन बताऊंगा आपको मेक श्योर sure करना है कि आप अगला वीडियो 100% इसके बाद रिलेट करके और अगर अगला वाला पहले देख रहे हैं तो ये वाला जरूर देखिए ठीक है ऑल द बेस्ट